మీరు ఇప్పుడు వీడియో చూసే వాళ్ళలో చాలా మంది మేము కెనడా రాలేకపోయామని బాధపడుతున్నారు కదా ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు అనిపిస్తుంది ఓ నేను ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో కెనడాకి వెళ్ళకపోవడం కూడా ఒక రకంగా మంచిదైందని చెప్పేసి మీరు క్లియర్గా అనుకుంటారు ఫైనల్గా ఇక్కడ సిచ్యువేషన్స్ ఎంత వరస్ట్గా ఉన్నాయో మీకు నేను క్లియర్ కరెక్ట్గా చూపిస్తాను నేను ఒక మనిషి ఇండియాలో ఒక మంచిగా బతికి ఇక్కడికి వచ్చేసి సడన్గా అంత డిప్రెస్ అవుతారు ఆ మనిషి మైండ్ మెంటాలిటీ ఎంత ఇదవుతుంది అనేది మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదనమాట ఇది చాలా బల్క్లో జరుగుతుంది చాలా మాస్ రేంజ్లో జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఈ రోజు మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ దీన్ని ఇంపార్టెంట్ అనడం కంటే చాలా సీరియస్ మ్యాటర్ అని కూడా మనం అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి కెనడాలో జాబ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది అసలు జాబ్ సిచ్యువేషన్ ఏంది ఆల్రెడీ జాబ్స్ చేసే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది స్టూడెంట్స్ సిచ్యువేషన్ ఏంది ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే స్టూడెంట్స్ సిచ్యువేషన్ ఏంది అండ్ ఆల్రెడీ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ పరిస్థితి ఏంది అనేది మనం ఇప్పుడు రియల్గా చూడబోతున్నాం రియల్ టైన్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చూపిస్తాను మీకు రియల్గా అసలు ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది అనేది నేను క్లియర్గా చూపిస్తాను ఈరోజు నేను అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే కెనడాలో ఉండే వాళ్ళందరూ మీకు ఏం చూపిస్తారంటే మంచి పాష్ లైఫ్ మంచి మంచి బట్టలు వేసుకుని ఫోటోలు మంచి మంచి ప్లేసెస్ లొకేషన్స్ క్లీన్గా ఉండే ప్లేసెస్లో ఫొటోస్ పెద్ద పెద్ద హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ దగ్గర ఫొటోస్ డౌన్ టౌన్స్లో పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ మీద స్క్రీన్స్ వేసి అక్కడ మధ్యలో ఫొటోస్ దిగి అవి చూపించడాలు లేదంటే మెట్రోస్ అని చెప్పేసి రోడ్ మీద మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తుంటే వాళ్ళ దగ్గర తెల్లలో వీళ్ళు ఇవన్నీ చూపిస్తారనమాట అతి అవ్వారం తప్పితే ఎవడు అక్కడ ఉండే కష్టాలని అక్కడ ఉండే ఇష్యూస్ని ప్రాబ్లమ్స్ని ఎవడు పోర్ట్రేట్ చే చేసుకో తలుచుకోడు ఎందుకంటే బేసిక్గా మనిషి నైజం అనమాట అది ఒక మనిషికి ఉండే నైజం అది అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని చూపించుకోడు కానీ అన్నీ అతి అవ్వరాలే చూపించుకోవాలనుకుంటాడు ఎవరికైనా అంతే అది కామన్ అది నేను ఎవరిని తప్పు పాటను బట్ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకోబోయేదంతా ఇక్కడ గ్రౌండ్ రియాలిటీలో అసలుకి ఉన్న ఇష్యూస్ ఏంటి వాళ్ళ పరిస్థితులు ఏంటి వాళ్ళ ఇబ్బందులు ఏంటనే మనం ఇప్పుడు క్లియర్గా మాట్లాడుకోబోతున్నాం సో మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం లేట్ చేయకుండా సో కెనడాలో ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా వస్తే అంటే ఇన్ కేస్ ఇంట్లో ఏదైనా చిన్న చిన్న రిపేర్స్ వచ్చినా ఇప్పుడు ఇండియాలో అనుకోండి ఏదైనా ఫ్యాన్ రిపేర్ వచ్చింది అది మనం పెద్ద పట్టించుకోము బయట షాప్కి వెళ్ళి వాడికి ఇచ్చేస్తాము సాయంత్రం వచ్చినప్పుడు తెచ్చుకుంటాం అయిపోయింది కథం ఇక్కడ అలా కాదనమాట అంటే నేను దాని గురించి చెప్పట్లేదు ఏ విషయమైనా సరే మన హౌస్ దగ్గర నుంచి కార్ దగ్గర నుంచి బైక్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా సరే ఏ ఇష్యూ వచ్చినా సరే ఫస్ట్ మనకి మనం రెక్టిఫై చేసుకోగలమా లేదా అని చూస్తాం ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఎక్స్పెన్సివ్ బయటకు వెళ్ళామంటే దారుణంగా ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట సో సేవ్ చేసుకోవాలని చూస్తారు ఈవెన్ ఇప్పుడు ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన కార్లకి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకి ఇండియన్స్ ఇన్ టొరంటో అని చెప్పేసి ఒక గ్రూప్ ఉందనమాట ఈ గ్రూప్ లో అన్ని రకాల ఇష్యూస్ ని పోస్ట్ చేస్తారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏ టు జెడ్ ఈవెన్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ ఈ అక్రమ సంబంధాలతో సహా అన్ని పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ ఏ ఇష్యూ వచ్చినా సరే అక్కడ పోస్ట్ చేస్తారు కింద చాలా మంది ఉన్నారు దగ్గర దగ్గర ఒక వన్ ల్యాక్ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ పీపుల్ ఉంటారు అనమాట అందులో ఆ గ్రూప్ లో ఫేస్బుక్ లో దాంట్లో వాళ్ళు రిప్లైస్ ఇస్తారు అనమాట వాళ్ళకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తో సో అది చాలా యూస్ఫుల్ నేను చూసాను ఎందుకంటే నేను ఎప్పటి నుంచో ఫాలో అవుతున్నా గ్రూప్ దగ్గర దగ్గర టూ ఇయర్స్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నా అనమాట సో వాళ్ళు పెట్టిన ఇష్యూస్ కి కింద సొల్యూషన్ చాలా మంది ఇస్తారు కొంతమంది హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు డబ్బులు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు డబ్బులు అంటే చెప్తున్నా అంటే బేసిక్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట ప్రతి దానికి దాంట్లో సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది అనమాట సో ఆ గ్రూప్ లో నీకు ఏ ఇష్యూ వచ్చినా పోస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారు అనమాట వాళ్ళంటే మనమే అందరు అనమాట అందరు ఉంటారు ఆ గ్రూప్ లో సో ఇప్పుడు మనం ఆ గ్రూప్ లో ఇష్యూస్ అసలుకి మన మనకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ కొన్నింటిని మనం చూద్దాం అసలు ఏం జరుగుతుంది అసలు పరిస్థితి ఏంది ఎలా ఉంది బయట అని చెప్పేసి మనం ఒకసారి చూద్దాం మీకు నేను క్లియర్ గా చూపిస్తా స్క్రీన్ రికార్డింగ్ తో సహా క్లియర్ గా నేను చూపించి మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అసలు ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంది అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా నెక్స్ట్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేను ఈ వీడియో చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే మీరు ఇప్పుడు వీడియో చూసే వాళ్ళలో చాలా మంది మేము కెనడా రాలేకపోయామని బాధపడుతున్నారు కదా ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు అనిపిస్తుంది ఓ నేను ట్వంటీ ట్వంటీ
చాలా బల్క్ లో జరుగుతుంది చాలా మాస్ రేంజ్ లో జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ అంత దారుణంగా ఉంది పరిస్థితి దగ్గర దగ్గర వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఇంకా ఇంకా అది స్టేబుల్ అవ్వలేదు ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం కొంచెం అవుతుంది అంటున్నారు కానీ అది ఎప్పుడు కోదుదో ఎవరికి తెలియదు అనమాట ఇది నేను చెప్పిన ఆ గ్రూప్ ఇండియన్స్ ఇన్ టొరంటో నేను కెనడాకి వచ్చిన కొత్తలో దీంట్లో జాయిన్ అయ్యాను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనమాట నువ్వు కెనడాలో ఉన్నావా లేదా అని చెప్పేసి వాళ్ళ తర్వాత అప్రూవ్ చేస్తారు కొన్ని రోజులు పట్టింది సో దీంట్లో ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ ఏం సెట్ చేద్దామంటే సో ఫస్ట్ లే ఆఫ్స్ గురించి చూద్దాం జాబ్ లే ఆఫ్స్ దారుణంగా ఉన్నాయి సో అది మీకు నేను రియల్ టైంలో చూపిస్తాను రియల్గా జాబ్స్ పోయిన వాళ్ళు రియల్గా పెట్టిన కమెంట్స్ వాళ్ళు పెట్టిన పోస్ట్లు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది అని చెప్పి నేను క్లియర్గా చూపిస్తాను మీకు నేను సో ఫస్ట్ తీసుకుంటే మీకు కొంచెం కొంచెం కొత్తగా అనిపించి ఉండొచ్చు నా తెలుగులోనే ఉంటాయి అన్నీ నాకు ఫస్ట్ నుంచి తెలుగులోనే ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి నేను తెలుగులోనే పెట్టుకున్నాను సో ఇక్కడ చూసారా అనామక సబ్జెక్ట్ అనేది అనామక సబ్జెక్ట్ అంటే ఏం లేదు అనానమస్ అనమాట అనానమస్ పోస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే గ్రూప్లో అనానమస్గా పోస్ట్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఇస్తాడు అనమాట ఎందుకంటే అందరు ఉంటారు కదా సో కొంతమంది ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఫ్రెండ్స్ చూడకూడదు అని అనుకుంటారు సో అందుకని అనానమస్గా పోస్ట్ చేస్తారు సో అందుకని అనామక సబ్జెక్ట్ అని కామెడీగా ఉంది సో ఇక్కడ చూద్దాం ఓకే సో ఇతను మనకు తెలియదు అబ్బాయి అమ్మాయి తెలియదు సో ఇతను ఏమంటున్నాడు అంటే కంపెనీ లే ఆఫ్ చేసిందంట ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ అంటే ఆరు నెలలు తనని జాబ్లో నుంచి తీసేసింది అనమాట కన్స్ట్రక్షన్ ఏదో మేజర్ కన్స్ట్రక్షన్ వల్ల అండ్ సో అతనికి ఏంటంటే సిక్స్ మంత్స్ లే ఆఫ్ అని ఇచ్చారనమాట అంటే కంప్లీట్గా తీసేయలేదు జస్ట్ ఆరు నెలలు మాత్రమే అతని జాబ్లో నుంచి తీస్తారని ఇచ్చారంట సో అతను ఈఐ మీద ఉన్నాడు ఓకే ఇక్కడ మనం ఒక కొత్త విషయం తెలుసుకోబోతున్నాం ఈఐ ఈఐ అంటే ఏంటంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కెనడాలో ఇండియాలో కూడా ఉంది నాకు తెలిసి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్సూరెన్స్ బట్ ఇండియాలో అంత పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఏం లేదంటే అంత పెద్దగా యూజ్ ఏం అవ్వదు అనమాట ఎంప్లాయీస్కి మన దగ్గర ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్పేసి డబ్బులు తీసుకుంటారు కానీ అది నాకు తెలిసి ఫైనల్గా రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు ఎప్పుడో వస్తుంది రిటైర్ కాకపోయినా కావాలంటే ఎప్పుడైనా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇతను మేజర్ లైఫ్లో అకేషన్స్ వచ్చినప్పుడు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్సూరెన్స్ ఒక కంటిన్యూస్గా త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ ఉంటుంది నాకు తెలిసి పీరియడ్ కంటిన్యూస్గా త్రీ మంత్స్ నువ్వు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్సూరెన్స్ నువ్వు పే చేస్తే ఫుల్ టైమ్ జాబ్లో ఇన్ కేస్ నీకు జాబ్ పోతే వాడు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తాడు అనమాట సో అది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే అంటే నీకు జాబ్ పోయినా సరే నీకు ఎవ్రీ మంత్ మనీ వస్తుంది అంటే నువ్వు సర్వే అవ్వగలగడానికి తినడానికి ఉండడానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అనమాట అందుకే కెనడాని హ్యాపీయెస్ట్ కంట్రీ అంటారు సో వీడు ఏమంటున్నాడు ఆరు నెలలు జాబ్ల నుంచి తీసేశారు సో నన్ను ఓన్గా బిజినెస్ పెట్టుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి చెప్పాడు అనమాట ఇంట్లో కూర్చోకుండా ఓన్గా బిజినెస్ పెట్టుకుని చూద్దాను అనుకుంటున్నాడు అనమాట విల్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ మై ఈఐ కెన్ అప్లై ఫర్ బిజినెస్ లోన్ ఓకే సో ఇది మనకి పెద్దగా యూజ్ అవ్వదు సో ఇది అవసరం లేదు మనకి సో నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం ఓకే సో ఇది చూడండి ఇది కూడా అనానమస్గానే పోస్ట్ చేశారు సో నా తెలిసి ఖచ్చితంగా లేడీ ఈవిడ వాట్ ఆర్ మై రైట్స్ వెన్ లైడ్ ఆఫ్ డ్యూరింగ్ మ్యాట్ లీవ్ అంటే ఈవిడ ప్రెగ్నెంట్గా ఉంది సో ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ సిక్స్ మంత్స్ మెటర్నిటీ లీవ్ ఇస్తారనమాట సో మెటర్నిటీ లీవ్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఈఏ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎవ్రీ మంత్ దగ్గర దగ్గర టూ థౌసండ్ డాలర్స్ నుంచి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వరకు వస్తుంది సో ఈవిడ మెటర్నిటీ లీవ్లో ఉన్నప్పుడు ఈవిడ్ని జాబ్లో నుంచి తీసేశారు యాజ్ పర్ కెనడియన్ రూల్స్ ప్రకారం యాక్చువల్గా అయితే అది పెద్ద క్రైమ్ అనమాట అంటే అట్లా తీయకూడదు మెటర్నిటీ లీవ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక లేడీని ప్రెగ్నెంట్ లేడీని జాబ్లో నుంచి తీయకూడదు అనమాట సో ఐ హ్యావ్ ద కాల్ విత్ హెచ్ఆర్ అండ్ వాంటెడ్ టు గెట్ క్లారిటీ అండ్ ద ప్రాసెస్ హియర్ ద కంపెనీ వాజ్ స్టాపింగ్ ఆఫ్ ద శాలరీ టిల్ ఆగస్ట్ ఎండ్ ఓకే సో వాళ్ళు తీసేసినా కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే శాలరీ కూడా ఇస్తున్నారనమాట అంటే ఆవిడకి ఆల్రెడీ ఏ వస్తుంది టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సంథింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది బట్ వీళ్ళు శాలరీ కూడా ఇస్తామని చెప్పారంట ఆగస్ట్ వరకు కానీ ఈవిడ ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి అడుగుతుంది అనమాట సజెషన్స్ నేను ఏమన్నా లీగల్గా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ లీగల్ ఇష్యూస్ చాలా ఉంటాయి ప్రతిదానికి లాయర్ అనమాట సో కమెంట్స్ చూసారా ఇరవై ఏడు కమెంట్స్ దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఏడు మంది ఆవిడకి సజెషన్స్ ఇచ్చారనమాట బట్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే ఏం చేయలేరనమాట వాడికి వంద రీజన్స్ ఉంటాయి కంపెనీ వాడికి వంద చెప్పగలడు సో ఇది కూడా మనకి పెద
Okay. <coughs> My mistake. Okay, so we can join the so we live on the anonymous capoche saru. So itanaki itan go to lay up chase aranta. So referrals cosm juice thrad. So you can post chase radu. Kaya the comment chase natanaru. Three months I pin and already then job lunch is a see. So chala the try is again in kind of ladder than the indicant situation chala dry go on the selected jobs live by the chala dormant on the parasiti. Six years experience on the software automation testing law. Chapani and Yepesi request Chastanadu. So Nagdels, Viluguda, Adagundi. Comment for better reach and taint and the Viluguda Pop Malad job over Kunavala, Viluguda, the Nikos Nathanaru. So just to comment chase the Nikar and replace the Viluguda Valdegin, help this column Jepes better and matter. So get Punita and Athano, resume on pitch one another than help Chester Tayonadu. So Ethanaguda, Kondaman. Japan Gada, it will help Chaston Taran Mata e group low. So idiocati. It's your only. It's the same uh, anonymous gonna post said 5th August, just a few days back. Eh? Sudden mass layoff in my company where almost half the people in the company were laid off. Until they get one the month in the company low, yeah, we month in lay pay saranta. We company and the brother the market tell you the joint company car that only but children and the darn and I pay the situation. We do good and the five years experience on under strong uh, research and development low biotech law. So biotech very field my lean nugget software you purchase biotech. So, the field and the field are not the situation. So, the aim is that the leads are not the same opportunities. So, we will do this. 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 So, we the same. Layoff and DA and intent are the job or the EA and the Pudos the ante, Nianthat Nuvu job loan in Jamanes the Radi employment insurance and the only unexpected girl in the company loan in Jawala problem while in the thesis then Ostunanamat and the Wallak either issued the Wallak project slacker while money pages says Thomas Lago while thesis then in the key is the Ramata. So Ethan good ante and matter. So layoff chaser, uh, okay, Ethan, Ethan question in Dante. Uh, in the layoffs, in the Jaruthana, Nizangan and layoffs, Sunaya, Mana Yinka client jay, a government page is none of the two. And the end the meaning of one the Luval Mandra jobs both on Nay, while under Kia page are anti government Kakanich double as the government is a page is the Ledana Duthanadu. And Kim Ninka Jurandi. More good take a Covid situation in Lana Jarikin than Mata. Jobs Idanta Ida and up to market Dal and up to government Matha under Kia page is in the uh, so, if you pay just the lay then or, 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 or mind look uh, doubt in the matter. It's a 100 case salary and the degree the graph election salary. Up election emo base pay and the mobile election commissions in just nanta. So, in a year, year apply is put in a canthos to the Naduthanadu. But a hundred percent sure EA and AD Athan salary than someone under the EA and AD maximum round the other dollar over the mathrame is third per month. Uh, 500 inches 650 dollars per week is that so maximum 2500 dollars per month and matante the country would so comment to only weekly maximum is 650 it is a pet the poor you para better do my cost only the day okay so and the jerigana sari government and the EA pages then the kind of man EA man got to run our team and tax will go to the number catch the pages than a bunch of iron yet not on matter so you can do and this is regarding my friend Closed work permit, work permit ne the work chase thana danta layoff jari gina the company lo bank uh, bankruptcy aayi apa. Ye mari dar no ante anti onset me the chhile paap ne itna auro gani onset me the chhindra wata company thesis uh, in the job lo nici. Ye puri itna aim aoto di itna situation no okay wala wife gorde chhina namar so wala wife wo open work permit lo ante itna matra closed work permit lo ante du ante anti itna work chhe dani kile du closed gawatti wala wife matra work chhe sko galdu. So, if you have a country, you can job in the country. You can convert the job in the country. You can convert the job in the country. You can convert the job in the country. But, you can convert the job in the country. You can convert the job in the country. You can convert the job in the country. You can convert the Itanu, Ethan visa a Padavarka, the Padavar compulsory happy on the Che problem laid, but in the work chair led. Work chair left on Canada Londa and in Alacat lay than a set of Rondinchu Mulaxal Chetra Betkoli, Kachilki, watch Pathanamata. So comments with the approve. 
అదిగోండి హీ కెనాట్ వర్క్ ఫర్ ఏ డిఫరెంట్ కంపెనీ అండర్ ది అండర్ ద క్లోజ్ వర్క్ పర్మిట్ అనమాట సో ఇతనికి ఉన్న రెండే రెండు ఆప్షన్స్ కన్వర్ట్ దిస్ టు ఓపెన్ వర్క్ పర్మిట్ ప్లీజ్ గెట్ దెమ్ టు డబుల్ చెక్ కండిషన్స్ అండ్ స్పాస్ ఓపెన్ వర్క్ పర్మిట్ హెల్పీ కండిషన్స్ అని నో అసలుకి ఓపెన్ వర్క్ పర్మిట్కి కన్వర్ట్ చేయడానికి అది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అసలు జరిగే పనే కాదు మరి ఇతను ఎలా చెప్తున్నాడో నాకు తెలియదు కానీ ఐ కాన్ డూ ఎనీ అదర్ జాబ్ విత్ క్లోజ్ వర్క్ పర్మిట్ హ్యాస్ టు లీవ్ ద కన్ ఓమే గా లేదు లేదు అవసరం లేదు కంట్రీని వదిలిపెట్టి వెళ్ళాలని అసలు అదే లేదనమాట ఎందుకంటే అది మాత్రం నాకు బాగా బాగా తెలుసు నీకు వర్క్ పర్మిట్ క్లోజ్డ్ వర్క్ పర్మిట్ ఎప్పటి వరకు అయితే వచ్చిందో అప్పటి వరకు నువ్వు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే అది ఒక కైండ్ ఆఫ్ విజిటర్ కూడా విజిటర్ వర్క్ పర్మిట్గా కూడా కన్సిడర్ అవుతుంది అనమాట నువ్వేంటంటే ఒకటే కండిషన్ నువ్వు జాబ్ చేయలేవు ఎందుకంటే నీ కంపెనీ లేదు కాబట్టి జాబ్లో నుంచి తీసేసింది కాబట్టి అంతే సింపుల్ ఇదిగోండి నైంటీ డేస్ టు చేంజ్ ఇస్ పర్మిట్ టు విజిటర్ వీసా సో నైంటీ డేస్లో విజిటర్ వీసాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు విజిటర్ వీసా అయినా ఒకటే ఇప్పుడు అతను కూడా వర్క్ పర్మిట్ ఉన్నా ఒకటే ఎందుకంటే అది ఎలాగూ యూ యూజ్లెస్ అనమాట జస్ట్ అతను విజిటర్గానే ఉంటాడు ఇక్కడ ఇప్పుడు సో ఇవి మనకు తెలిసిన కొన్ని జాబ్ లేఅప్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ జాబ్ లేఅప్సే చూడండి మొత్తం అన్ని ఆగస్ట్లో వచ్చినాయి ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదు వందల మంది ఉన్నారు మీరు ఏదో ఒకటి రెండు చూపిస్తున్నా అనుకోవద్దు మీరు ఈ కిందకి వెళ్తా ఉంటే వస్తానే ఉంటాయి లాస్ట్ ఇయర్ వరకు చాలా సిచ్యువేషన్ అంత క్రిటికల్గా ఉంది ఇక్కడ జాబ్స్ సిచ్యువేషన్ సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి స్టూడెంట్స్ గురించి చూద్దాం మనం పార్ట్ టైం జాబ్సే కాబట్టి సో వాళ్ళు కూడా అనమాట ఓకే సో ఓకే ఇక్కడ స్టూడెంట్ గా వచ్చిన వాళ్ళకి ఒక కండిషన్ ఉందనమాట వారానికి ఇరవై గంటల కంటే ఎక్కువ వర్క్ చేయడానికి లేదు అది మాత్రం కంపల్సరీ లీగల్ గా వాడు ఇరవై ఒక గంట కూడా వర్క్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ బై మిస్టేక్ ఆ గంట గంట ఎక్కువ చేస్తే నాకు ఇరవై డాలర్లు వచ్చి నేను చేశాడు అనుకోండి అతనికి వర్క్ పర్మిట్ అనేది రాదు ఇంకా తర్వాత అంటే ఇంకా అతను కెనడాలో ఉండలేడు ఉన్న పర్మిట్ తో ఎన్ని రోజులు అయితే ఉంటాడు ఉంటాడు తర్వాత వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఎందుకంటే అది ఇల్లీగల్ కింద కౌంట్ అవుతుంది అనమాట సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కెనడియన్ రూల్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాయి అనమాట ఇక ఫాలో అయితే హ్యాపీగానే ఉంటుంది ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఇది చూడండి ఇతను కూడా సేమ్ అందరూ అనానమస్గానే పోస్ట్ చేశారు యాక్చువల్గా చెప్పాను కదా మన ప్రాబ్లమ్స్ని ఎవ్వరు బయటకు చూపించాలని అనుకోరు నేనైనా అంతే నేనేదో పెద్ద గొప్ప ఉండని అనుకోవట్లేదు ఎవరైనా అంతే సో వీళ్ళ ఫ్రెండ్ కోసం పోస్ట్ చేస్తున్నాడు అంట అంటే ఇది వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ చెప్పింది అనమాట సో ఏమంటున్నాడు అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కెనడాకి ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్గా వచ్చాడు త్రీ మంత్స్ అయింది వచ్చి కానీ అసలుకి ఒక పార్ట్ టైం జాబ్ కూడా దొరకలేదు అంటే త్రీ మంత్స్ నుంచి అంటే చాలా ఏజెన్సీస్కి వెళ్ళాడు అప్లై చేశాడు ఎక్కడ కుదిరితే అక్కడ అప్లై చేశాడు కానీ అసలుకి లక్కే లేదు అసలుకి ఒక్కటి కూడా దొరకట్లేదు నాకు ఏదైనా నేను అన్నిటికీ ఓపెన్గా ఉన్నాను ఏదైనా చేస్తాను నేను కస్టమర్ సర్వీస్ అయినా రెస్టారెంట్ అయినా లేబర్ వర్క్ అయినా అసలుకి ఏదైనా పర్లేదు నాకు రెండు గంటలు ట్రావెల్ అయినా నేను వెళ్ళి చేసుకొని మళ్ళీ రెండు గంటలు ట్రావెల్ చేసి అనకు వస్తానని చెప్తున్నాడు చూడండి అసలు ఆ స్టూడెంట్స్ సిచ్యువేషన్ ఎంత దారుణంగా ఉందో పాపం ఇక్కడ చూసారు కామెంట్స్ ట్వంటీ త్రీ కామెంట్స్ ఉన్నాయి సో నాకు తెలిసి ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తారు దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ లొకేషన్ కనుక్కొని కొంతమంది ఏంటంటే ధైర్యం చెప్తారు అనమాట ఇంకా కొంతమంది ఏమో సేమ్ పాపం వాళ్ళు కూడా అదే బాప్త అనమాట వాళ్ళు కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ ఇన్ టొరంటో టూ మంత్స్ అయిపోయిందంట పార్ట్ టైం జాబ్ అసలు దొరకట్లేదు అని చెప్పేసి సేమ్ అందరికీ ఇదే అనమాట ఇంకా అందరి పరిస్థితి ఇదే స్టూడెంట్స్కి కూడా ప్రజెంట్ అయితే ఇంకా దారుణంగా ఉంది ఇప్పుడు ఏమైందంటే మొన్న రీసెంట్గా ఏదో ఇక్కడ సెక్యూరిటీ జాబ్స్ అని ఉంటాయి అనమాట మన ఇండియాలో మనకి బ్యాంక్స్ దగ్గర వీటి దగ్గర సెక్యూరిటీ ఉంటారు చూసారా మన దగ్గర ఏంటంటే ఆర్మీలో రిటైర్ అయిన వాళ్ళని కొంచెం ముసలి వాళ్ళని మిడిల్ ఏజ్డ్ వాళ్ళని పెడతారు ఇక్కడ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ అనేది అసలుకి మన స్టూడెంట్స్కి స్టూడెంట్స్ అనే కాదు చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు అనమాట మొన్న ఏ రెండు మూడు స్టూడెంట్ జాబ్స్ పడితే అసలుకి దారుణంగా ఉన్నారు జనాలు అక్కడ రెండు వందలు మూడు వందల మంది వచ్చారు రెండు సెక్యూరిటీ జాబ్స్కి అంత సిచ్యువేషన్ అంత దారుణంగా తయారైంది అనమాట స్టూడెంట్స్కి సో ఇతనేమో కెనడాలో కబుల్ ఆఫ్ మంత్స్ అయింది పార్ట్ టైం జాబ్ ఉంది కాఫీ షాప్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు గెట్ జాబ్ విచ్ పేస్ మోర్ దెన్ ద మినిమం వేజ్ ఓకే మినిమం వేజ్ పే చేస్తున్నాడు
కెనడాలో మన వాళ్ళ కష్టాలు జాబులు పోయి కొత్త జాబులు లేక స్టూడెంట్స్ ఏమో పాపం పార్ట్ టైమ్స్ లేక కష్టాలు పడుతూ ఇండియాలో మంచి లైఫ్ని వదిలేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నారు చూడండి అసలుకి బట్ ఎప్పుడు ఇలానే ఉంటాయని చెప్పను కొన్ని రోజులు కొంచెం మంచిగానే అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే కెనడా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది హ్యాపీయెస్ట్ కంట్రీ వరల్డ్లోనే బట్ మళ్ళీ చూడాలి ఎప్పుడు వస్తుందో అది హాయ్ యూల్ నీడ్ అర్జెంట్ హెల్ప్ మీ అండ్ మై హస్బెండ్ బోత్ గాట్ లెగిడ్ ఆఫ్ వి బాట్ హౌస్ లాస్ట్ ఇయర్ వీ ఆర్ అఫ్రైడ్ నౌ హౌ కెన్ వీ పే మోటగీజ్ అండ్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాజ్ వి అంటిల్ వీ గెట్ ఎ జాబ్ ఓకే so is there any possibility to skip 3 to 4 months mortgage okay villu enta daarnaina paristhithilo unnarante nenu cheptan chudandi wife and husband iddaru working villu recent ga oka illu godu konukkunnaru ikkada ikkada illu ante enta anukuntunnaru minimum 1 million esukundam in case apartment atla ayithe oka 6 7 lakhs dollars avutundi but individual house ayithe matram 1 million minimum minimum cheptanu nenu 1 మిలియన్ డాలర్స్ అంటే ఆరు కోట్లు అంటే దగ్గర దగ్గర ముప్పై లక్షల నుంచి అరవై యాభై లక్షల మధ్యలో వాళ్ళు డౌన్ పేమెంట్ కట్టి ఎవ్రీ మంత్ త్రీ ల్యాక్స్ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ మిడిల్ లో వాళ్ళు ఈఎంఐ పే చేస్తూ ఉంటారు అంటే దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు కడతారు ఈఎంఐ ఫైవ్ టు సిక్స్ థౌసండ్ మధ్యలో కడతారు మళ్ళీ ఇంటికి మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇద్దరికి జాబులు పోయినాయి అంటే ఇన్ కేసు ఇద్దరికి ఈఏ వచ్చిన మహా అయితే ఐదు వేలు వస్తుంది అంటే అది ఇంటి ఈఎంఐలకి మెయింటెనెన్స్ లకే సరిపోదు వాళ్ళు ఏం తింటారు ఇండియాకి ఏం పంపిస్తారు వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటే పిల్లల పరిస్థితి ఏంది దారుణమైన సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు పాపం వీళ్ళు ఒక ఈ మేడ ఏమడుగుతుందంటే త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ నేను ఏమన్నా మోటగేజ్ ని ఆపడానికి కుదురుతుందా అంటే ఈఎంఐ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ కట్టకుండా ఏమన్నా ఆప్షన్ ఉంటుందా అని అడుగుతుంది చూడండి అసలు ఎంత దారుణమైన సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నది కమెంట్స్ నాకు తెలిసి చూడండి ఎన్ని కమెంట్స్ వచ్చినాయో ఎందుకంటే వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ చాలా బ్యాడ్ గా ఉంది పాపం సో ఒకళ్ళు ఏమో బ్యాంక్ తో ఒకసారి మాట్లాడండి టూ మంత్స్ పాస్ చేసే ఆప్షన్ ఉండిద్ది అని చెప్తున్నారు రెంట్ కి ఇవ్వండి అని చెప్తున్నారు ఇన్ కేసు ఇండివిజువల్ హౌస్ అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే బేస్మెంట్స్ అని ఉంటాయి అనమాట అంటే మన పై ఫ్లోర్ కాకుండా కింద బేస్మెంట్స్ ఉంటాయి వాటిని రెంట్ కి ఇచ్చి కొంచెం అమౌంట్ వచ్చేలాగా చూసుకోండి అని అడుగుతున్నారు అనమాట సో వాళ్ళ సజెషన్స్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు సో ఇట్లా ఉన్నాయన్నమాట సిచ్యువేషన్స్ ఇక్కడ వీళ్ళది మాత్రం చాలా దారుణమైన పరిస్థితి ఇద్దరికి జాబులు పోవడం అనేది మరి దారుణం ఎందుకంటే ఒకళ్ళకైతే ఎలాగో మేనే మేనేజ్ చేయొచ్చు కానీ ఇద్దరికి పోయినాయి అంటే చాలా దారుణం అసలు కాదు ఒకళ్ళకి పోయిందంటే ఇంకొకళ్ళు ఏమవుతుందంటే ఇంకొకళ్ళ శాలరీతో ఈఎంఐస్ ఇంట్లో ఖర్చులు అన్ని సరిపోతే ఇంకొకళ్ళకి వచ్చే ఈఏతో ఇండియాకి పంపించుకున్నా సెట్ అవుతుంది కొంచెం ప్రాబ్లం లేకుండా బట్ వీళ్ళ మాత్రం చాలా దారుణమైన పరిస్థితి సో బీ కేర్ఫుల్ కెనడాకి వచ్చే ముందు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి ఇవన్నీ మీరు అన్ని కన్సిడర్ చేసుకొని రావాలి కెనడా అంటే ఏదో ఓన్లీ ఎంజాయ్మెంట్ మంచి ప్లేస్ క్లీన్ గా ఉంటది నీట్ గా ఉంటది తప్పితే మిగతా అన్ని గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ అన్ని చూసుకొని రావాలి అది సో ఫైనల్ గా చూసారు కదా ఎంత వరస్ట్ గా ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఎంత వరస్ట్ గా తయారైందో అంటే ఒక మనిషి ఇండియాలో ఒక మంచిగా బతికి ఇక్కడికి వచ్చేసి సడన్ గా అంత ఇదైపోయి ఎంత డిప్రెస్ అవుతారు ఆ మనిషి మైండ్ మెంటాలిటీ ఎంత ఇదవుతుంది అనేది మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం అనుకున్నది జరగపోయినా కొని జరగకపోయినా కానీ అది మన మంచికే అని చెప్పేసి అనుకోవాలన్నమాట సో ఇది కూడా ఒక రకంగా అలాంటిది అనుకోవచ్చు ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మీరు రాకపోవడం మంచిదైంది అని అనుకోండి ఎందుకంటే సిచ్యువేషన్ చాలా వరస్ట్గా ఉందన్నమాట బయట సో అది ఈరోజు మన టాపిక్